வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டேரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஓஎஸில் நம்ம வந்து இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷனாக என்ன எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷனாக என்ன அப்படி தான் நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ள நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்மெண்டேஷனாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதை பிரிக்கிறது தான் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்ட்டு பேசிக்காக சொல்லுவோம் இப்போ அதே தான் நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் நம்ம வந்து மெயின் மெமரியில் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் நடக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னா ரெண்டு வாக படம் அதாவது இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்ட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் நான் சொல்கிறேன் அதாவது இது புரியணுன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் கண்டேஜியஸ் மெமரி வித் ஃபிக்ஸ்டு பார்ட்டிஷன் சைஸுட்டு அந்த இதில் நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் வந்து அதில் வந்து பிளாக் ஆஃப் மெமரி உங்களுக்கு ஒரு ப்ராசஸ்க்கு அலாக்கேட் ஆகும் அந்த பிளாக் ஆஃப் மெமரியில் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் அந்த பிளாக் ஆஃப் மெமரியோட சைஸு கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதில் மீதி இடம் இருக்கும் அந்த மீதி இடத்த தான் நம்ம வந்து இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்கிறோம் அந்த ஒரு பிளாக் ஆஃப் மெமரியில் அந்த மீதி இடத்த வந்து நம்ம இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்கிறோம் இந்த ஸ்பேஸ் நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் அலாக்கேட் ஆகின பிறகு அந்த பிளாக்குக்குள்ளே மீதி இருக்கிற ஸ்பேஸ் வர்றதுனால அந்த சிஸ்டம்க்கு வந்து அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஓவர் ஹெட்டாக இருக்குது அதாவது அதுக்கு வந்து ஒரு தலைவலியாக இருக்குது சொல்லலாம் நம்ம தமிழில் அதனால் இது வந்து ஒரு மெமரி எஃபிஷியண்ட்டான ப்ராசஸ் கிடையாது இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இப்போ வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அதேமாரி போன வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் கண்டேஜியஸ் மெமரிக்கு அதில் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அது பிளாக் ஆஃப் கோடு அதே கரெக்டான சைஸ்க்கு பிளாக் ஆஃப் கோடு அதுக்கு உருவாக்கிக்கும் சொல்லியிருப்பேன் அந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்பேஸு ஒரு ப்ராசஸ்க்கு உருவாகின பிறகு அடுத்த ஒரு ப்ராசஸ்க்கு இன்னொரு ஸ்பேஸ் உருவாகும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் உருவாகிட்டே இருக்கும் இப்போ திடீர்னு ஒரு ப்ராசஸோட ஸ்பேஸை வந்து நம்ம அது முடிச்சுட்டோம் அப்படி சொல்லி எக்ஸிட் பண்ணோன்னா அந்த ப்ராசஸ் அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வந்துடும் பிளாக் அவுட்டு அந்த ப்ராசஸ் வந்து இடம் வந்து திருப்பி நடுவில் ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பேஸாக இருக்கும் அதாவது இப்போ ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே அதில் அதை தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது ப்ராசஸ் ஒன்று ப்ராசஸ் ஃபோரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பீ ஸ்பேஸு அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் எண்ணு அந்த மாரி வந்துருக்கும் அந்த மாதிரி நடுவில் ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வருதுல்ல அதுதான் எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷனை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெண்டு இது இருக்குது அதாவது கம்பேட்டேஷன்ட்டு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் லாஜிக்கல் ஸ்பேஸ் அட்ரெஸ் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது அதாவது லாஜிக்கல் ஸ்பேஸ்னால் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இப்போது அந்த ஸ்பேஸ் அந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு ப்ராசஸ் இருந்ததுன்னா அதை அந்த இடத்துல போட்டுடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கம்பேட்டேஷன் தான் பண்ணி ஆகணும் இந்த கம்பேட்டேஷன் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தெளிவாக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகி